இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்க எல்லா மக்களாலும் கொண்டாடப்படுற உலக பொதுமறையின் சொல்லப்படுற திருக்குறள் ஏற்றிய திருவள்ளுவரோட ஓவியத்தின் மீது காவி சாயம் பூசப்பட்ட தொடர்பாக மிகப்பெரிய சர்ச்சைகள் போயிட்டுருக்கு இந்த சர்ச்சைக்கு உண்மையாலுமே என்ன காரணம் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற உண்மை என்ன திருவள்ளுவரோட ஓவியம் வந்து எப்படி வந்தது அதனுடைய வரலாறு என்றதை இப்படி நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த சர்ச்சைக்கான காரணம் என்னன்றத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் சில நாட்களுக்கு முன்னாடி பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து தாய்லாந்து சுற்றுப்பயணம் போறார் அங்கு பேங்காங்ல அவங்களோட மொழியிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்ட திருக்குறளை வந்து வெளியிடுறாரு இதுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கும் விதமா பிஜேபி ஐடி விங் என்ன பண்றாங்க ட்விட்டர்ல வந்து ஒரு போஸ்ட் போடுறாங்க இந்த போஸ்ட்ல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா திருக்குறள் ஒண்ணு போட்டு திருவள்ளுவரோட உருவப்படம் ஒன்று இருக்கு அந்த புகைப்படத்தில் திருவள்ளுவரோட உருவம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து திருவள்ளுவருக்கு வந்து காவி உடை வந்து போடப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் திருநூறு பூசி இருக்காரு உத்திராச்சக்கோட்டை அணிஞ்சிருக்காரு இந்த புகைப்படத்தை பார்த்துட்டு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வந்து அந்த ட்விட்டுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணியிருந்தார் என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அப்படின்னு திருக்குறளை எழுதி திருவள்ளுவர் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து பொதுவானவர் அதனால வந்து இங்கே நீங்கள் வந்து மதுரை ரீதியான எந்த சாய்மு பூசாதீங்க அதுக்கு பதிலாக திருக்குறளை படிங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து திரும்பி வந்து பிஜேபி ஐடி விங் வந்து திரும்பி ஒரு ரீட்வீட் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருக்குறளை எழுதி இதை வந்து திமுக தலைவர் அவர்கள் வந்து எந்த ஒரு பிழையுமே இல்லாமல் ரெண்டு முறை வந்து பொருளோடு சொல்லிட்டிங்கன்னா இந்த பதிவை நீக்கிறோம் அப்படின்னு போயிட்டு இருந்தாங்க இப்படி இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே ட்விட்டரில் சண்டை போயிட்டு இருக்கும்போது பிஜேபி அவங்களோட போஸ்ட்டில் போட்ட அந்த புகைப்படம் மிகப்பெரிய சர்ச்சையை வந்து உண்டாக்கிச்சு அந்த புகைப்படத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் ஆர்வலர்களும் சரி அரசியல் பிரமுகளும் சரி பொதுமக்களுமே சரி நிறைய வந்து கடுமையான விமர்சனமும் எதிர்ப்பும் தெரிவிச்சுட்டு இருந்தாங்க இது ஒரு புறம் போயிட்டு இருக்க தஞ்சாவூரில் பிள்ளையார்பட்டியில் இருக்க திருவள்ளுவரோட சிலை மீது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாணத்தை தெளித்து அவருடைய கண்களில் வந்து கருப்பு நேர ஸ்டிக்கர் வந்து ஒட்டி மிகப்பெரிய வந்து சர்ச்சையை வந்து உண்டு பண்ணிட்டு இருந்தது இப்படி ரெண்டு நாளாக இந்த சர்ச்சைகள் வந்து மிகப்பெரிய வேணுகோபால் <laughs> ஓவியம் அறையிற பொறுப்பு ஓவியர் வேணுகோபால் சர்மா அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கு இதற்காக வந்து பல ஆண்டுகள் வந்து எடுத்துக்கிறார் திருக்குறளில் இருக்க ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது குரலையும் திரும்ப திரும்ப படிக்கிறார் இந்த இருக்க குரலுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த உருவம் இருக்கணும் திருக்குறள் வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு நூல் அது மாதிரி திருவள்ளும் எல்லாருக்கும் பொதுவானவர் தான் அதனால் வந்து எந்த விதமான மத சாயல்களுமே இல்லாத ஒரு உருவம் இருக்கணும் எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தகவலில் அந்த உருவம் இருக்குன்னு யோசிச்சு பல வருடங்கள் கழிச்சு ஒரு ஓவியம் வரைஞ்சி கொடுக்குறாரு இந்த ஓவியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஜாகிர் ஹுசேன் அவர்களை கூட்டு வந்து தமிழக சட்டமன்றத்தில் வந்து திறந்து வைக்கிறாங்க இந்த ஓவியத்தை அப்போ இருந்த தலைவர்களான அண்ணா காமராஜர் எம்ஜிஆர் கலைஞர் அவர்கள் அப்புறம் தோழர் ஜீவா எல்லாருமே வந்து முழு மனதோடு ஏற்றுக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பொதுமக்களும் தமிழ் ஆர்வலர்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த ஓவியத்தை வந்து முழு மனதோட வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க இப்படி இத்தனை வருடங்களா எல்லாராலுமே முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வள்ளுவரோட ஓவியத்தில் இன்னைக்கு திடீர் என்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து காவி உடையும் பூசையும் முத்ராச்சக்கோட்டையும் அணிவிப்பதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்றது தெளிவாக நம்ம யோசிக்கணும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஓவியத்தை பிஜேபி ஐடி விங் வந்து போஸ்ட் பண்ணதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக எல்லாராலையுமே தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரே ஒரு காரணம் தான் பிஜேபியால் எவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணியும் அவங்களால தமிழகத்துக்குள்ள வரவே முடியல தமிழகத்தில் பிஜேபியை கொண்டு வரணும் தமிழகத்தில் தாமரைய மலர வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அவங்க யோசிச்ச ஒரே ஒரு வழி பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் வந்து மத அரசியல் பண்ணணும் மத அரசியல் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து தமிழகத்தில் வந்து பிஜேபி வர முடியும்ன்றது அவங்களோட அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருக்குது இதனால் பிஜேபியில் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஐடி விங்கை கிரியேட் பண்ணி தமிழகத்தில் இருக்க ஹிந்து மக்களை டார்கெட் பண்ணுறாங்க தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மேலே வந்து நீங்கள் ஹிந்துஸ் ஹிந்துஸ் ஹிந்துஸ்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மத வேற்றுமையை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான பல முயற்சிகள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துகிட்டே இருக்காங்க அப்படி அவங்க செஞ்சிட்டு இருக்க முயற்சியோட உச்சக்கட்டம் தான் இன்றைக்கி வந்து வள்ளூரோட ஓவியத்தை மாற்றது இன்றைக்கி பிஜேபி ஐடி விங்கில் இருக்க பிஜேபி ஆதரவாளர்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாங்கள் வந்து வள்ளூர் வந்து இந்து மதத்தை சார்ந்தவர் இந்துவா பக்கத்தில் உங்களுக்கு என்ன தப்பு இன்றைக்கி நீங்கள் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுற பெரியார் வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து வள்ளுவரை திட்டியிருக்காரு அப்படின்ற ஒரு ஆடியோலாம் ரிலீஸ் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்காங்க பெரியார் வந்து வள்ளுவரை திட்டியிருந்தாலும் பெரியாரோட ஃபாலோவர்ஸாக இருக்குது அதுக்கப்புறமா அரசியல் தலைவர்கள் யாருமே வந்து திருக்குறள் வந்து ஒதுக்கி வச்சு இல்லை வள்ளுவரை யாருமே ஒதுக்கலை அதுக்கப்புறமா எல்லா பேருந்துலேயுமே வந்து திருக்குறளையும் திருவள்ளுவரோட உருவப்படுத்தியுமே வரைஞ்சாங்க அதுக்கப்பு
ஓவியத்திலிருந்து இந்த மாதிரியான ஒரு மத சாயம் பூசப்பட்ட நிகழ்வுகள் வேணான்றது தான் என்னுடைய கருத்து அடுத்தது பிஜேபி ஐடி இவங்களை என்ன சொல்கிறாங்க மோடி எதிர்ப்புனாலுமே தமிழகத்தில் வந்து எதிர்ப்பு தான் தெரிவிக்கிறாங்கன்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க மோடி அவர்கள் எந்த ஊரில் சுற்றுப்பயணம் செஞ்ச போது எந்த மீட்டிங்லேயுமே வந்து திருக்குறள் பேசும்போது திருக்குறளை தப்பு தப்பாக பேசினாலுமே சரி அதுக்கு யாருமே வந்து எந்த விதமான எதிர்ப்புமே யாருமே தெரிவிக்கல ஆனால் திடீர்னு ஒரு மத சாயம் பூசப்படுற மாதிரி திருவள்ளோட ஓவியத்தை மாற்றும்போது எல்லாருமே அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறதுல எந்த விதமான வந்து மாற்று கருத்துமே இல்லை இன்னைக்கு சம்பந்தமே இல்லாமல் வந்து திருவள்ளோட ஓவியத்தை மாற்றுறதுக்கான தயாராக இருக்கிற நீங்கள் தருண் விஜய் அவர்கள் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி திருவள்ளோட சிலையை கொண்டு போய் கங்கையில் நிறுவப்பாருன்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு போனார் அந்த சிலை அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு பூங்காவில் ஓரமாக வந்து போடப்பட்டது இதற்கான எந்த முயற்சியுமே பிஜேபி சைட்லேருந்து எடுக்கலை ஆனால் சம்பந்தமே இல்லாமல் திருவள்ளோட ஓவியத்தை வந்து இன்னைக்கு மத சாயம் பூசத்துக்கு தயாராக இருக்கீங்க இந்த விஷயம் சம்பந்தமாக மாரிதாஸ் அவர்களோட வீடியோ ஒன்று பார்த்து அந்த வீடியோ முழுக்க அவர் வெக்கமே இல்லையா வெக்கமே இல்லையா வெக்கமே இல்லையா கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கார் மதங்களை தாண்டி அரசியலை தாண்டி அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் மரிதாஸ் அவர்களே உலக மக்கள் எல்லாராலுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு கொண்டாடப்பட்டிருக்க ஒருத்தவர் இது மத சாயம் பூசப்படுறதுக்கு சப்போர்ட்டாக நீங்கள் பேசுறது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்லையா அப்படின்றது என்னோட கேள்வி அடுத்தது உங்ககிட்ட இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களை எல்லா இளைஞர்களும் பொதுமக்களும் எல்லாருமே வந்து கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் ஒரு இஸ்லாம் சமூகத்தை சார்ந்தவர் எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னைக்கு அவரோட சிலை மீதோ அவருடைய உருவப்படத்தின் மீதோ மத ரீதியாக ஒரு குள்ளாவை கொண்டு வந்து வைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து நெருடலாக இருக்குமா இருக்காதா எல்லாராலையுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒருத்தர் அவர் எந்த சமூகத்தை சார்ந்தவர் எந்த இஸ்லாம் சமூகத்தை சார்ந்தவர் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் திருவள்ளுவர் வந்து எந்த மதத்தை சார்ந்தவர் மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருக்கிற ஒருத்தர் மீது திடீர்னு வந்து மதசாயம் பூசப்படும் போது எல்லாருக்குமே ஒரு கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தமா ஏற்படுத்தாதா அதுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்றது எந்த விதத்துல நியாயம் பிஜேபி ஐடி விங்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து இந்த வீடியோ மூலியமா ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் தமிழகத்தில் சுதந்திர தினம் அணைக்கு மட்டும்தான் எல்லாமே ஒத்துமையா இருக்காங்க கிடையாது தமிழகத்தில் எல்லாருமே வந்து மதங்களை கடந்து எப்பயுமே ஒத்துமையா தான் இருக்கும் யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு அடிபட்ட போதும் சரி ரத்தம் கொடுக்கும் போதும் சரி மதங்களை கடந்து ஜாதிகளை கடந்து தான் எல்லாருமே இன்னை வரைக்கும் ஒத்துமையாகவே இருக்கும் சில வாரங்களுக்கு முன்பு ஆயுத்தனை கிணற்றில் வந்து குழந்தை சுஜித் வில்சன் விழுந்த போது அவர் வந்து அந்த குழந்தை வந்து எந்த மதத்தை சார்ந்தன்னு யாருமே பார்க்கல எல்லா கோவில்களிலுமே வந்து சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது தான் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஊரில் இஸ்லாம் சமயத்தை சார்ந்த சகோதரி வந்து முருகரோட ஓவியப்படத்தை வரைஞ்சி ஒரு கோவிலில் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதாங்க இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் தீபாவளினா பக்கத்து வீட்டு பாயம்மா வந்து நம்ம வீட்டில் அம்மாவுக்கு முறுக்கு சுட்டு கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க வீட்டில் வந்து பக்ரீ இத்தனா நம்ம வீட்டில் போய் பிரியாணி கிண்டி கொடுக்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்படி இருக்க தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் வந்து மத ரீதியாக வந்து ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு வர முடியும் எல்லா இந்துக்களையும் பிரெயின் வாஷ் பண்ணி வந்து மத ரீதியான பிரச்சனைகள் கொண்டு வர முடியும்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் வேலை பார்த்தனா இந்த மாதிரியான எண்ணம் இருக்கிற வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் கடைசி வரைக்கும் தாமரை மலர் வாய்ப்பே இல்லை மீண்டும் வரலாற்றிலும் நிகழ்காலத்திலும் பல பக்கங்களை தேடி பயணிப்போம் வாருங்கள் டிவி தமிழன் எஸ்கேவுடன்